ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് മോരിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാച്ചിയെടുത്തിട്ട് അതൊരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ ഇരിപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളിക്കകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് എരിവായി കിട്ടാനാണ് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരട്ട് ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഫ്ലേവർ കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്ററോളം മോര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോരിൽ കട്ട കെട്ടിയിട്ടുള്ള മോരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അത് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ഇളക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോര് പിരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ മോരിനകത്ത് ഓൾറെഡി പുളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എരിവും കൂടി കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ ഇരിപ്പില്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോറിനൊപ്പം ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു കറിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മോര് കാച്ചുന്നത് തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കാച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് മാത്രം രണ്ട് മിനിറ്റ് ടൈം മതി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലേവ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോര് കാച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് തിളയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുക അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലേമ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള കറി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു